హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీకు తెలుసా విత్ పల్లవి ఎలమంచిలి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా ప్రతి వీడియోకి లైక్ చేసి కామెంట్ చేస్తున్నందుకు అండ్ ఇప్పుడు దాకా ఎవరైతే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇవాళ అయితే నేను మీకు ఆస్ట్రేలియాలో పచారీ కొట్టని చూపించబోతున్నా మనమైతే డెరీమెట్లో ఉన్న విజేత ఫ్రెష్ ఫుడ్స్కి వచ్చాము అసలు ఇక్కడ మాకు ఆస్ట్రేలియాలో ఏమేం దొరుకుతాయి పచారీ కొట్టులో మేము ఏమేం కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ ఏమేమి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి మీకు అన్ని వీడియోలో చూపిస్తాను సో ఇవాళ నా వాగ్లో ఒక స్పెషల్ ఉంది మా ఫ్రెండ్ అపర్ణ కూడా ఉంది అనమాట ఇవాళ నాతో పాటు సో అపర్ణ కూడా నాతో పాటు ఇవాళ బ్లాగ్ చేస్తుంది రండి చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళి సో ఇదంతా సూపర్ మార్కెట్ అనమాట అండి సో ఇక్కడ మనం లోపలికి వస్తే ఫస్ట్ మనకి చూసారా ఇది మీల్ మేకర్ మీల్ మేకర్ ప్రైజ్ ఎంత ఉంది అపర్ణ త్రీ నైంటీ సో మీల్ మేకర్ ఈ ప్యాకెట్ నాలుగు డాలర్లు ఉందండి అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి రెండు వందల రూపాయలు అనమాట వన్ కేజీది యా అండ్ ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ మాకు ఇట్లా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా అమ్ముతారనమాట సో ఇవి మేము బిర్యానీ వాటికి వాడుతూ ఉంటాము సో ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వచ్చేపాటికి ఒక ఆరు డాలర్లు ఉంది అంటే అటు ఇటుగా మూడు వందల రూపాయలు జీలకర్ర సో జీలకర్ర డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఉందండి కటుంబ ఈస్టర్ను అమ్మాస్ ఐసిఎస్ ఇలా ఉంది సో నేనైతే నేను అమ్మాస్ తీసుకున్నాను మనం పోయిన సార్ ఇంట్లో వాడినప్పుడు సో అమ్మాస్ వచ్చేపాటికి మనకి పదిహేను డాలర్లు ఉంది అమ్మాస్తి కటుంబ వచ్చేపాటికి పది డాలర్లు ఉంది ఐదు వందల గ్రాములు అంటే ఒక్కొక్క బ్రాండ్కి ఒక్కొక్క ప్రైస్ ఉంటుందండి అది డిపెండ్స్ అండ్ అలానే మాకు ఇక్కడ ఇదిగోండి యాలుకలు ఉన్నాయి సో యాలుకలు వంద గ్రాములు ఎనిమిది డాలర్లు అనమాట అంటే నాలుగు వందల రూపాయలు బ్లాక్ కార్డమం అంటే ఏంటి అపర్ణ మనకి బిర్యానీలు వేసుకుంటారు కదా బ్లాక్ కార్డమం సో ఇది తొమ్మిది డాలర్లు ఉంది అంటే నాలుగు వందల యాభై నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఉంది ఇది బ్లాక్ కార్డమం అలానే ఇదిగోండి అజ్వైన్ వాము వాము ఎస్ ఏడు డాలర్లు ఉందండి ఇది ఎంత ఐదు వందల గ్రాములు అంటే మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఉంది అండ్ అలానే మాకు ఇట్లా మసాలా మిక్స్ అమ్ముతారనమాట మనం ఇట్లా ఒకేసారి బిర్యానీ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా హోల్ గలం మసాలా తీసుకోవచ్చు ఇది కానీ ఇది కానీ సో ఏదైనా ఐదు డాలర్లు ఉంది అంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉంది అండ్ ఇంకా మనకి చూడండి ఇక్కడ ఆవాలు కూడా ఉంది ఆవాల ప్యాకెట్ రెండు వందల గ్రాములు సో రెండు వందల గ్రాములు ఆవాలు నూట యాభై రూపాయలు అనమాట అండ్ అలానే ఇంకా మనం బేసికల్ ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు అండి ఇండియాలో మనకి ఇట్లా కవర్స్ ఉంటాయి కదా ఇట్లా ఇట్లా కవర్స్ తీసుకుని లూజ్లో మనం కవర్లో వేసుకుని వెళ్తే ఇట్లా ఇలా కూడా మనము కొనుక్కోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ కాకపోతే మేము ఇట్లా ప్యాకెట్స్ తీసేసుకుంటాము ఇంకా మాకు పెసలు కూడా ఉన్నాయండి ఇదిగోండి అదే మనం పెసరట్లు వేసుకుంటాం కదా పెసలు సో ఇది కేజీ ఐదు డాలర్లు ఉందంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు మనకి ఇంకా పువ్వు కానీ దాల్చినీ చెక్క కానీ ఇవన్నీ కూడా ఐదు డాలర్లు ఉంది రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి వంద గ్రాములువి పెసరపప్పు ఏమో మనకి కేజీ ఐదు డాలర్లు ఉంది అంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇది పెసరపప్పు దీన్ని ఏమంటారు రెడ్ కిడ్నీ బీన్స్ని రాజ్మా సో రాజ్మా వచ్చే పాటికి కూడా అంతే ఒక ఆరు డాలర్లు ఉందండి అంటే మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఈ ప్యాకెట్ మాకు మోస్ట్లీ ఇక్కడ ప్యాకెట్స్లో ఉంటాయి మనకి ఇండియాలో అయితే ఇట్లా పేపర్లో చుట్టి అట్లా ఇస్తారు అండ్ మనకి అలానే కింద చూడండి ఇట్లా బల్క్లో కూడా అమ్ముతారు ఐదు ఐదు కేజీలు అండ్ అలాగనే మనకి ఇదిగోండి ఇది ఇడ్లీ పప్పు ఇది విజేత మార్కెట్ వాళ్ళది స్పెషల్ అనమాట ఇడ్లీ పప్పు ఇలా అమ్ముతారు అలానే ఇంకా పప్పులు ఉంటాయి ఐదు కేజీలవి కింద పెద్దగా ఉన్నాయండి ఇడ్లీ పప్పులు అండ్ ఇడ్లీ పప్పులు వచ్చేపాటికి మీకు రేట్ చెప్తాను ఆగండి ఇదిగోండి ఇడ్లీ పప్పు కేజీ రెండు వందల యాభై రూపాయలు మేము ఎక్కువ మేము అమ్మాస్ బ్రాండే వాడుతామండి ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది అండ్ అలానే విజేత వాళ్ళ బ్రాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి అండ్ అలానే ఇదిగోండి కందిపప్పు టూర్ డాల్ కందిపప్పు కరెక్టే కదా యా టూర్ డాల్ కందిపప్పు టూ కేజెస్ అనమాట ఇది ప్యాకెట్ సో టూ కేజెస్ వచ్చేపాటికి మనకి ప్రైస్ ఓకే సో బేసికల్లీ ఇక్కడ ప్రైస్ రాయలేదు దగ్గర దగ్గరగా ఒక పద పదకొండు డాలర్లు ఉంటుంది అంటే ఒక ఆరు వందల రూపాయలు వరకు ఉండొచ్చు ఇది రెండు కేజీలు కందిపప్పు అలాగనే ఇంకా మనకి ఇంకేమున్నాయి కారం పట్టు కారం మాకు ఇట్లా కారం ఇట్లా ప్యాకెట్స్లో అమ్ముతారండి ఇండియాలో అయితే మా అమ్మమ్మ త్రీ మ్యాంగోస్ కారం తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని ఇక్కడ నా కొత్తలో వచ్చినప్పుడు మా అమ్మమ్మ పంపించేది పార్సల్లో బట్ ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలో తెలియక నేను పట్టు ఆర్ తెలుగు ఫుడ్స్ వాడతాను సో ఈ రెండు బాగుంటాయి అనమాట 
తెలుగు ఫుడ్స్ ఈ మధ్య కొత్తగా వచ్చిన బ్రాండ్ అంటే నేను చూస్తున్నాను బట్ పట్టు ఎప్పటి నుంచో ఉంది సో ఈ రెండు బాగుంటాయి సో ఇది వచ్చేపాటికి తొమ్మిది డాలర్లు ఉంది ఇది ఒక్క ప్యాకెట్ సో తొమ్మిది డాలర్లు అంటే నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఐదు వందల గ్రాముల ప్యాకెట్ ఇంకా చాలా బా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను ఎక్కువ వాడేది ఇది అండ్ అలానే మనకి ఇక్కడ ధనియాల పొడి ఇట్లా అమ్ముతారండి కొరియాండర్ పౌడర్ అది కూడా నాలుగు డాలర్లు అంటే ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ రెండు వందల యాభై రూపాయలు అండి అటు ఇటుగా అండ్ అలానే ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పౌడర్స్ అమ్ముతారు ఇక్కడ అల్లం పొడి ఆమ్చూర్ పొడి దాల్చినీ పొడి అన్నీ అంతండి మూడు డాలర్లు ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ సో నూట యాభై రూపాయలు అండ్ అలానే మాకు ఇక్కడ పసుపు కూడా అమ్ముతారండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ సో ఇది పసుపు వచ్చే పాటికి ఇది ఎంత ఉంది ఐదు వందల గ్రాములు ఉందా నూట ఇరవై గ్రాములు సో ఈ పసుపు వచ్చే పాటికి మనకి ఐదు డాలర్లు ఉంది అంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు అన్నమాట అలానే చూడండి మనకి ఇక్కడ మసాలా దినుసులు ఉన్నాయి ఆ పర్ణ నువ్వే మసాలాలు వాడతావు నేనా చికెన్ మసాలా చోలే మసాలా సో మనకి ఇక్కడ చాలా మసాలా పౌడర్స్ ఉన్నాయండి నేను ఎక్కువ తెలుగు ఫుడ్స్ వాళ్ళు మసాలా పౌడర్స్ వాడతాను అవి చాలా టేస్ట్ ఉంటాయి అండ్ ఎక్కువ మేము అంటే ఇక్కడ ఇలాంటి మసాలాలు కూడా దొరుకుతాయి లివర్ మసాలా సో మటన్లో లివర్ ఎప్పుడన్నా ట్రై చేస్తే అప్పుడు మనం ఈ మసాలాస్ వాడుకోవచ్చు ఎక్కువ మసాలాలు అపర్ణకే తెలుస్తాయి నాన్ వెజ్ ఎక్కువ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంట్లో సో నేను ఎక్కువ వెజిటేరియన్ వండుతాను సాంబార్ మసాలా సో ఈ మసాలాలు అన్నీ రెండు ఇప్పుడు ఈ ఎవరెస్ట్ సాంబార్ మసాలా మనకి రెండు డాలర్ యాభై సెంట్లు ఉంది ఈ లివర్ మసాలా ఇవన్నీ మనకి ఐదు డాలర్ యాభై సెంట్లు ఉంది అంటే రెండు వందల యాభై రూపాయల దాకా ఉంది ఇంకేం మసాలాలు అంటే ఇక్కడ కొత్తగా ఏమున్నాయి అపర్ణ ఎక్కువ అంటే వెజిటేబుల్ మసాలా సో ఇది మనం వెజ్ కర్రీస్లో కూడా వాడుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా అలానే మాకు ఇక్కడ యా మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మదర్స్ది బాగుంటుంది ప్రియాది కూడా బాగుంటుంది సో ఏడు డాలర్లు ఉంది అంటే సెవెన్ ఫైవ్ సార్ రెండు వందల యాభై రూపాయలు చూడండి ఇక్కడ కూడా తెలుగు ఫుడ్స్ బ్రాండ్ ఉంది అంత వస్తుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది అండి అంటే వీళ్ళు ఇట్లా బాటిల్లో అమ్ముతున్నారు బాగోదు అనుకుంటాం కానీ చాలా టేస్ట్ మాత్రం మంచి టేస్ట్ వస్తుంది వాసన కూడా అలానే వస్తుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది వాసన మరి అండ్ అలానే చూసారా ఇక్కడ టీ పొడులు టీ పొడులు కూడా మళ్ళీ అపర్ణకే తెలుసు అపర్ణ టీ బాగా పెడుతుంది అనమాట మా ఆయనకి ఇష్టం ఎంత ఉంది అపర్ణ అది ఏడు డాలర్ ఏడు డాలర్ యాభై సెంట్లు ఉంది ఎన్ని గ్రాములు ఇది నాలుగు వందల గ్రాములు అంటే నాలుగు వందల రూపాయల దాకా ఉంది ఇది టీ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ మాకు పచ్చళ్ళు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ రాడిష్ పికిల్ బ్యాంబూ పికిల్ ఇవి వేరే సమ్ బ్రాండ్స్వి బట్ మనం వేరే బ్రాండ్వి వాడతాము ప్రియా కానీ తెలుగు ఫుడ్స్ కానీ చూసారా మసాలా పొడి ఇది ఇదండి స్పెషల్ ఫేవరెట్ తెలుగు ఫుడ్స్ మీట్ మసాలా ఏ కూరలో వేసినా సూపర్ ఉంటుంది ఇది అండ్ అట్లనే మాకు ఇట్లా కారపొళ్ళు కూడా అమ్ముతారు సో ఈ మసాలా ప్యాకెట్లు ఏదైనా మనకి ఏంటి వంద గ్రాములు వస్తుంది రెండు డాలర్లు యాభై సెంట్లు అనమాట అంటే నూట యాభై రూపాయలు ఇదిగోండి ఇప్పుడు కొత్తగా ఇలా వస్తున్నాయి మనకి రెడీ టు గో ఉప్మాలు అనమాట ఏముండదు ఈ ఈ డబ్బా ఉంటుంది కదా ఇందులో వేడి నీళ్ళు పోసుకుంటే ఉప్మా అయిపోయింది నాలుగు నిమిషాల్లో సో ఇది వచ్చేపాటికి మనకి మూడు డాలర్లు ఉంది అంటే నూట యాభై రూపాయలు అండ్ ఇలానే మనకి కర్రీస్ కూడా వస్తున్నాయి ఇందులో నీళ్ళు పోసుకుని అవెన్లో పెట్టేస్తే మనకి కూర అయిపోయింది అనమాట సో ఈ ప్యాకెట్స్ కూడా అంతే ఒక్కొక్కటి రెండు వందల రూపాయలు ఉంది నాలుగు డాలర్లు ఉంది మ్యాగీ మోస్ట్ ఫేవరెట్ కిడ్స్ ఫేవరెట్ చూడండి మాకు ఇక్కడ మ్యాగీ కూడా అమ్ముతారు అలానే నూనె నూనె డబ్బాలు సో మాకు ఇక్కడ నూనె డబ్బా చూసారా ఇది ఐదు లీటర్లు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అయితే పదమూడు డాలర్లు అండి అంటే థర్టీన్ ఫైవ్ సార్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆరు వందల యాభై రూపాయలు నూనె డబ్బాలు అండ్ అలానే ఇక్కడ ఇంకా టీలు ఉన్నాయి అపర్ణదా సో ఈ టీ సెక్షన్ నువ్వే చెప్పాలి మనకి మనకు తెలియదు ఇవన్నీ సో ఏది బాగుంటుంది బాబక్రి చాలా బాగుంటుంది ఇండియన్ బ్రాండ్ ఇది ఇది రేట్ వచ్చేసి నైన్ డాలర్స్ పడుతుంది మనకి ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇది ఇది ఏంటి ఇది పేషి పేష్వారీ కహవా అనేసి మసాలా చాయ్ లాగా ఇంకా గ్రీన్ టీ లాగా వాడుకొని చేసుకోవచ్చు ఆరు డాలర్లో మేము ఇంట్లో ఇది కొనుక్కున్నామండి వాగ్ బకరి డబ్బా మా అంటే మాకు నాకు తెలిసిన ఒక నార్త్ ఇండియన్ ఫ్రెండ్ ఉంటే ఇది బాగుంటుంది అని చెప్పింది సో ఇది కూడా అంతే ఎనిమిది డాలర్లు ఇంకా ఇటు పచ్చళ్ళు సో ఇదండి శ్వేతాది కట్ మ్యాంగో పచ్చడి ఇండియాలో ఉన్నట్టే ఉంటుంది పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ మాకు పచ్చడిలు ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద జాడీల్లో అమ్ముతారు చిన్నగా కూడా అమ్ముతారు సో కేజీ వచ్చేపాటికి ఐదు వందల రూపాయలు ఉంది అండ్ అలానే
అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టేస్ట్ బాగుండిద్ది ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది అది కూడా టేస్ట్ ఇలానే మనకి ఇక్కడ మాకు దొరికే పచ్చళ్ళు దొండకాయ నిమ్మకాయ అల్లం పుదీనా గోంగూర అదేంటో అండి ఎన్ని అల్లం పచ్చళ్ళు వచ్చినా నాకు మా అమ్మమ్మ చేసిందే చాలా ఇష్టం అల్లం పచ్చడి మాత్రం మాకు అలానే ఇంకా ఇట్లా గ్రీన్ చట్నీస్ అవి కూడా ఉంటాయి సో ఇవి ఏంటంటే శాండ్విచ్లు పైన స్ప్రెడ్ లాగా వేసుకుని తింటామన్నమాట ఇటు రండి మీకు వేరేవి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ మిల్లెట్స్ ఇది కురువి కార్ రైస్ ఇది సమ్ దంపుడు బియ్యం లాగా ఫింగర్ మిల్లెట్స్ అనమాట ఇది కేజీ సెవెన్ డాలర్స్ మూడు వందల యాభై రూపాయలు చూడండి ఇది మూడు వందల యాభై రూపాయలు అలానే ఇది చూడండి ఫాక్స్ టైల్ మిల్లెట్ అన్పాలిష్డ్ అటు చూపించు సిక్స్ డాలర్స్ ఉంది అంటే సిక్స్ ఫైవ్ థర్టీ మూడు వందలు ఇది చూడండి ఇట్లా ఇట్లా మాకు ఇట్లా అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట గోధుమ రవ్వ కేజీ ఫోర్ డాలర్ ఫిఫ్టీ రెండు వందల నలభై రూపాయలు కేజీ రెండు వందల నలభై రూపాయలు ఈ వైట్ రవ్వ వైట్ ఇడ్లీ రవ్వ ఉప్మా రవ్వ రోస్టెడ్ ఉప్మా రవ్వ దొరుకుతుంది సో మనకి మళ్ళీ రోస్ట్ చేసుకునే పని లేకుండా డైరెక్ట్ గా తాలింపు వేసేసి చేసేసుకునేలాగా ఇదిగోండి రాగి ఫ్లోర్ చూసారా ఇది ఫైవ్ డాలర్స్ అనమాట ఈ ప్యాకెట్ ఎంత వచ్చింది ఇది కేజీ అంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు రాగిది మనకి ఇట్లా ఇట్లా ఇదిగోండి దోశలు వేసుకోవడానికి ఇట్లా ఇట్లా కూడా చేసి అమ్ముతారనమాట మనకి రాగివి మనం రెడ్ రెడీ మిక్స్ అండ్ ఇంకా మనకి ప్లెయిన్ ఫ్లోర్ రైస్ ఫ్లోర్ బియ్యపిండి బియ్యపిండి సో బియ్యపిండి చూడండి కేజీ మూడు వందల యాభై రూపాయలు ప్లెయిన్ ఫ్లోర్ మైద ఎంత ఉంది మనకి ఫోర్ డాలర్స్ ఉంది వన్ కేజీ ఫోర్ ఫైవ్ రెండు వందలు రెండు వందల రూపాయలు సో మేము బేసికలీ కొత్తలో వచ్చినప్పుడు అండి ఇట్లా నుంచుని ఆల్ పల్పస్ ఫ్లోర్ అంటే ఏంటి ప్లెయిన్ ఫ్లోర్ అంటే ఏంటి గూగుల్లో తెగ కొట్టే వాళ్ళం తేడా తెలియక దేనికి దానికి అండ్ ఇది చూడండి బార్లీ బార్లీ పిండి కూడా అమ్ముతారు మాకు ఇక్కడ సో ఇది ఫోర్ డాలర్ ఫిఫ్టీ సెంట్స్ అంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు దగ్గర దగ్గరగా ఇవన్నీ ఏవో మిక్స్లు ఉన్నాయండి జావ్ అట్ట అంటే ఇవన్నీ నార్త్ ఇండియన్స్ వాడతారు అండ్ అలానే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు తాతగారు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు జోవార్ ఫ్లోర్ జొన్న పిండి జొన్న పిండి ఎంత ఉంది ఫోర్ డాలర్స్ ఉంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ అంటే రెండు వందల రెండు వందల యాభై రూపాయల దగ్గర ఇదిగోండి మాకు చింతపండు యాక్చువల్లీ పేస్ట్ అమ్ముతారు విడిగా కూడా అమ్ముతారు ఇదిగోండి విడిగా ఇదిగోండి ఇలా వస్తుంది గడ్డలు దగ్గరికి వచ్చి చూపించు ఒకసారి ఇట్లా గడ్డలు కూడా వస్తుంది సో ఇది ఆరు డాలర్లు అనమాట ఇది ఆరు డాలర్లు కేజీ ఆరు డాలర్లు అంటే మూడు వందల రూపాయలు అనమాట ఇది ఇట్లా చిన్న చిన్నవి కూడా అమ్ముతారు చిన్న చిన్నవి కూడా తీసుకోవచ్చు ఇదిగోండి నాన్ వెజ్ పికిల్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్రాన్స్ ప్రాన్స్ పికిల్ ఉంది ఫిష్ పికిల్ ఉంది మనకి సో టెన్ డాలర్స్ అనమాట అది నాలుగు వందల గ్రాములు ఇందులో కూడా వేరే వేరే బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి గ్రాండ్ మాస్ పిక్కిల్ అంట ప్రాన్స్ పిక్కిల్ టెన్ డాలర్స్ ఉంది మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆస్ట్రేలియాలో ఏంటంటే మేము నిమ్మకాయలు డైరెక్ట్ పిండుకోకుండా మాకు ఇట్లా బాటిల్స్లో నిమ్మకాయ జ్యూస్ పెడతారండి నాలుగు డాలర్లు అంటే రెండు వందల రూపాయలు అనమాట ఇది అండ్ అలానే ఇంగువ సో ఇంగువ మనకి నాలుగు డాలర్లు అంటే రెండు వందల రూపాయలు మాకు ఇక్కడ ఇదిగోండి ఫుడ్ కలర్స్ కూడా అమ్ముతారు మాకు ఫుడ్ కలర్స్ కూడా డబ్బా వస్తుంది నాలుగు డాలర్లు అంటే రెండు వందల రూపాయలు అలానే మాకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చిప్స్ ప్యాకెట్స్ కూడా దొరుకుతాయండి సో ఇట్లా బనానా స్వీట్ చిప్స్ కానీ బనానా స్వీట్ చిప్స్ ఇంకా ఏమున్నా ఇది కారపూస సో ఇది మనకి ప్యాకెట్ ఎంత ఉందంటే పన్నెండు డాలర్లు ఉంది అంటే ఒక ఆరు వందల రూపాయల దాకా ఉంది బూందీ అమ్ముతారు సో బూందీ రెండు వందల యాభై రూపాయలు అనమాట ఇట్లా చకోడీలు అవి కూడా అమ్ముతారు అండ్ మురుకులు మురుకులు ఎయిట్ డాలర్స్ ఉంది అంటే నాలుగు వందల రూపాయలు అనమాట మురుకులు అండ్ ఇంకా మనకు చూసారా ఇట్లా డిఫరెంట్ 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 ఉన్నాయి మేము ఎక్కువ మురుకులు కానీ చెకోడలు కానీ తీసుకుంటాము ఇది చూసారా కాక్రా ఇది నార్త్ ఇండియన్స్ తింటారండి ఎక్కువ సో డబల్ మేటి మసాలా డైరెక్ట్ ఇలా తినేస్తామన్నమాట చాలా బాగుంటుంది అది అండ్ అలానే మనం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి మసాలా ఓట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇది మనకి డీమార్ట్ వాటిలో కూడా దొరుకుతాయి ఇండియాలో ఇక్కడ కూడా దొరుకుతాయి సో ఇది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది సిక్స్ డాలర్ ఫిఫ్టీ సెంట్స్ ఉంది అంటే మూడు వందల యాభై రూపాయల దాకా అండ్ అలానే మాకు ఇక్కడ ఎండు మిరపకాయలు చూడండి ఇట్లా అమ్ముతారు ఎండు మిరపకాయలు సో ఇది ఏడు డాలర్లు అనమాట అంటే మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఉంది అండ్ మాకు అలానే ఇట్లా బెల్లం ఇట్లా దొరికిద్దండి డబ్బాల్లో బెల్లం సో ఇది పది డాలర్లు ఉంది తొమ్మిది వెయ్యి తొమ్మిది వందల యాభై గ్రాములు ఉంది అంటే ఒక ఐదు వందల రూపాయలు అనమాట ఇది అండ్ అలానే మనకి ఇట్లా క్రిస
అండ్ అలానే వచ్చేపాటికి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇదంతా పూజా సామాగ్రి సెక్షన్ అనమాట నువ్వుల నూనెలు ఇవన్నీ దొరుకుతాయి సో ఇక్కడ నువ్వుల నూనెలు వచ్చేపాటికి మనకి ఎనిమిది డాలర్లు ఉంది అంటే నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు అండి ఈ బాటిల్ నువ్వుల నూనె సో మేము బేసికల్లీ ఒక బాటిల్ కొనుక్కుని ఇంట్లో పెట్టేసుకుంటాం అనమాట అండ్ అలానే ఇవన్నీ అగర్బత్తులు సో డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ మనకు అగర్బత్తులు దొరుకుతూ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి దివాళీ రాబోతుంది కదా చూసారా అంటే మేము ఇక్కడ ఎక్కువ ఏం కాల్చకూడదండి ఓన్లీ కాకర పువ్వత్తులు మాత్రమే కాల్చగలము మేము ఏమైనా కాల్చాలన్నా పర్మిషన్ ఉండాలి సో ఇవి అనమాట అండ్ అలానే మనకి ఇక్కడ పూజా మందిరాలు కూడా అమ్ముతారండి ఈ పైన చూడండి పూజా మందిరాలు ఇవన్నీ ఆ రేట్లు మనకి ఎంతో మనం కౌంటర్ దగ్గర వెళ్ళి అడిగితే మనకి చెప్తారనమాట అలానే మనకి ఇక్కడ బాబా ఫోటోలు దుర్గామాత ఫోటోలు చూసారా ఇవన్నీ అమ్ముతున్నారు అండ్ అలానే ఆవు నెయ్యి ఇదిగోండి ఈ ఈ నెయ్యి పదకొండు డాలర్లు అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఐదు వందల యాభై యాభై రూపాయలు ఈ ఈ మండపం చూసారా ఇరవై వేల ఇద్దంట నాలుగు వందల డాలర్లు ఇది మండపం దేవుడిది అలానే మనకి ఇట్లా ఫ్రేములు కట్లు కూడా అమ్ముతారు అన్ని దేవుళ్ళు అమ్ముతారండి ఇట్లా పెద్ద పెద్దగా ఆవుగే అది ఆవు నెయ్యి ఇట్లా తీసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ప్యాలషూట్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ ఆరు వందల యాభై రూపాయలు ఇది అండ్ ఇక్కడ ఇంకా పూజా సామాగ్రి ఇవన్నీ దొరికినాయి మనకి కర్పూరాలు ఇవి కల్ కల్ రౌండ్లు సో కల్ రౌండ్లు వచ్చేపాటికి మూడు డాలర్లు అంటే నూట యాభై రూపాయలు అండి ప్యాకెట్ ఇది చూసారా కర్పూరం ఏడు డాలర్లు మూడు వందల యాభై రూపాయలు మనకి సాంబ్రాణి ఇట్లా అమ్ముతారు ఇది చూడండి మాకు ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇట్లా కిట్స్ కిట్స్ అమ్ముతారు ఇప్పుడు దివాళీ పూజ కిట్ ఉంది ఇందులో దీపావళి పూజ కావాల్సినవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో ఇరవై ఇరవై డాలర్లు అంటే వెయ్యి రూపాయలు సో ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయో ఇక్కడ అన్నీ రాశారు అండ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆగండి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చాను కదా చెప్పులు తీసేస్తా అండ్ ఇంకొకటి సత్యనారాయణ పూజ కిట్ వ్రతానికి కావాల్సిన కిట్ అనమాట సో ఇందులో దేవుడు ఫోటోతో పాటు మనం అంటే ఐ మీన్ ఇందులో వక్కలు జాకీట్ మొక్క తాడులు అన్నీ ఉంటుంది వ్రతం కిట్ సో ఇది ఇరవై డాలర్ అనమాట అంటే మనం ప్రతి దానికి షాపింగ్కి వెళ్ళవసరం లేదు మేము కొత్తలో మా పెళ్ళైనప్పుడు కూడా ఇలానే కిట్ తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళాము సో పూజ విత్ దేవుడు పట్టం అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకేమీ కావాల్సిన అవసరం కూడా రాలేదు వీళ్ళు అన్నీ ఇలా అమ్ముతారనమాట ఇలానే హనుమ హనుమాన్ పూజ కిట్ మాకు ఇక్కడ ఏ వ్రతానికైనా సరే ఇలా పూజ కిట్లో పెట్టేసి అమ్ముతారండి ఒక ఇద్దరు పూజ చేసుకుంటే ఎంత సామాన్ కావాలో అది అందులో ఉండిద్ది ప్రసాదాలు ఒక్కటే మనం చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకా ఇట్లా మాకు పసుపు కుంకుమ కుంకుములు ఇవన్నీ కూడా అమ్ముతారండి ఇక్కడ చూసారా దేవుడు పట్టాలి ఇవన్నీ మనకి కావాల్సిన సైజులో తీసుకోవచ్చు అండ్ అలానే గంగాజలం కూడా అమ్ముతారండి మాకు ఇక్కడ సో ఇట్లా అలానే ఇవి ఇవి చూడండి హ్యాంగింగ్స్ ఇంట్లో డెకరేషన్కి అట్లా అండ్ ఇది చూసారా గంగాజలం ఇట్లా చిన్న బాటిల్స్లో అమ్ముతారు అలానే ఇట్లా పెద్ద బాటిల్స్లో కూడా అమ్ముతారు అండ్ దేవుడి పటాలు ఈ పటం చూడండి ఎంత బాగుందో అష్ట లక్ష్మిలు ఉన్నారు ఇందులో ఎంతో బాగుంది కదా ఇది మా ఇంట్లో పెద్దది ఉండిద్ది ఇలాంటిది పటం ఇండియాలో మా విజయవాడలో మాకు అలానే ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా దొరుకుతాయండి మా తాతగారు ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు లైక్ నువ్వు డ్రై ఫ్రూట్స్ తిన్నావా తిన్నావా కొనుక్కున్నావా అని సో ఇది కొంచెం చూడండి నాలుగు వందల గ్రాములు ఎనిమిది డాలర్లు అంటే నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఇది రెండు వందల యాభై గ్రాములు జీడిపప్పు ఏడు డాలర్లు అంటే మూడు వందల యాభై రూపాయలు కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్న వర్త్ ఇట్ అండి ఎందుకంటే హెల్దీ కదా అండ్ అలానే మాకు చూడండి అప్పడాలు ఇట్లా ఫ్రయమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి సో మేము ఇట్లా పప్పు కూర ఇవాళ చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ చేసుకుంటాం అనమాట అండ్ అలా నెక్స్ట్ ఇంకా చూద్దాం రండి ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ అని ఇవి చూసారా కుస్కుస్ కలోంజి అంటే ఆనియన్ సీడ్స్ అనమాట ఇవన్నీ సో ఇవి కూడా అమ్ముతారు మాకు ఇక్కడ షాప్స్లో అండ్ ఇంకా ఇక్కడ మనకి విజేత సూపర్ మార్కెట్లో స్పెషల్ ఏంటంటే అండి మామా ఎర్త్వి మనకి ఇక్కడ అన్నీ దొరుకుతాయి బ్రాండ్స్ సో బేసికల్లీ మనం ఇండియాలో ఆన్లైన్లో పెట్టుకుని ఎవరిని ఇండియా నుంచి వస్తుంటే వాళ్ళతో తెప్పించుకుంటాము అలా కాకుండా ఇక్కడ మనం ఇట్లా తీసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఇది ఆనియన్ షాంపూ బిగ్ కిట్ ఒకటి ఇట్లా స్మాల్ స్మాల్లో కూడా అమ్ముతారు మనకు అలానే చూడండి ఫేస్ సీరమ్ సీరము లిప్ బామ్ ఐ టింట్ కాంపాక్ ఆల్మోస్ట్ మామయర్త్ ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయండి ప్రొడక్ట్స్ సో ఒకవేళ మామయర్త్ ప్రొడక్ట్స్ కావాలని ఇక్కడ మనం డెరీమట్లు విజేత సూపర్ మార్కెట్కి రావచ్చు మనకి లేనియన్ ఫ్రూట్స్ దొరుకుతాయి అండ్ అలానే చూసారా మనకి ఇట్లా దీప దీపం కుండలు గోమాత చూడండి ఎంత బాగుందో ఇది గోమాత ఆవు గోమాత మా ఇంట్లో చిన్నది ఉండిద్ది అనమాట విజయవాడలో ఇది అండ్ అలానే దీపారాధన కుందులు వినాయకుళ్ళు ఇదిగోండి సెట్ మనకి పూజా సామాన్లు కూడా ఇక
మనకి ఇక్కడ జమ్స్ ఉంటాయి కాజలు ఉంటాయి హెన్నా ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి అండ్ అలా మనకి ఇక్కడ డెకరేషన్ సామాన్ కూడా అమ్ముతున్నారండి ఇంట్లో ఒకవేళ కావాలంటే కనుక మనం తీసుకోవచ్చు అండ్ అలానే ఇండియా నుంచి వచ్చేటప్పుడు మనం ఇట్లా ఉజాల ఇవన్నీ పంపిస్తారండి మనకి ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు బట్ ఇక్కడ అన్నీ దొరుకుతాయి చూడండి ఉజాల మనకు చూసారా ఇట్లా హెయిర్ విగ్స్ కూడా దొరుకుతాయి అనమాట అండ్ అలానే మనకి లిప్ బామ్స్ ఆవదం నూనె ఆవదం నూనె మనకి ఆరు డాలర్లు ఉందండి అంటే మూడు వందల రూపాయలు ఉంది అండ్ ఇంకా మనకు కొంచెం ముందుకు వస్తే పిల్లలకి వుడ్ వర్డ్స్ ఉంది అండ్ అలానే మనం ఇక్కడ ఫేషియల్ చేసుకోవడానికి కిట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా నేను చెప్పినట్టు మనకి ఇక్కడ ప్రీమియంగా మామా ఎర్త్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అలానే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఉజాల బులుగు అనమాట మనకి ఇండియా నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఇది పంపిస్తారు ఇక్కడ దొరకదేమో అని చెప్పని సో ఇక్కడ అన్నీ ఉంటాయండి ఆల్మోస్ట్ మనం ఇక్కడే కొనుక్కోవచ్చు అండ్ అలానే ఇవి పీసులు స్క్రబ్స్ అండ్ అలానే సర్ఫ్ ఎక్సెల్ మనం ఇండియాలో ఇట్లా చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ వాడతాం కదా అలా కూడా అమ్ముతారు ఇక్కడ ఇవన్నీ అండ్ అలానే మనకి ఇక్కడ గ్రైండర్లు సో గ్రైండర్ ఏంటంటే మనకి ఒక సొంత ఇల్లు ఉంటే కానీ ఖచ్చితంగా గ్రైండర్ కొనుక్కోవచ్చు అండి ఎందుకంటే వన్ వీక్కి సరిపడా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పిండిలు చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు సో మనకి ఇక్కడ ఇట్లా గ్రైండర్స్ కూడా అమ్ముతారు ఇది ఇరవై వేలు ఉంది నాలుగు వందల డాలర్లు ఉంది రెండు లీటర్లు గ్రైండర్ ఇది పెద్దది అండ్ అలానే చూడండి హాట్ బాక్స్లు చూసారా మూడు సెట్లు హాట్ బాక్స్ హాట్ బాక్సులు చాలా బాగుంటాయండి మన ఇంటికి గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు చక్కగా ఫుడ్ చేసి పెట్టినప్పుడు ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ఉన్నాయి హాట్ బాక్సులు చూసారా ఈ డిజైన్ చాలా బాగుంది హాట్ బాక్స్ అండ్ అలానే కొంచెం ముందుకు వస్తాయి ఇక్కడ మనకి ఇట్లా స్టీల్ గిన్నెలు కూడా అమ్ముతారు ఇక్కడ సో స్టీల్ గిన్నెలు అలానే ఇటు చూడండి మనకి బేషన్స్ కూడా అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ అండ్ ఈ గిన్నె చూడండి చక్కగా పిండి రుబ్బుకుని ఇందులో పెట్టుకుంటే చక్కగా ఉండేది ఇడ్లీ పిండి ఇందులో అలానే చిన్న చిన్న బిందెలు గ్లాసులు సెట్లు స్టీల్వి అండ్ అలానే చూడండి ఇక్కడ గిన్నెలు కూర వండుకోవటానికి ఇవన్నీ ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు అండ్ అలానే ఇది బియ్యం గిన్నె అనమాట మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గిన్నెలు వస్తాయి అండ్ ఇది ఇందులో పప్పు కూరలు అవి పెట్టుకోవడానికి చక్కగా బాగుంటుందండి మనకి ఇవి చూడండి పెద్ద పెద్ద గిన్నెలు అన్నం వండటానికి చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి ఇదిగోండి దోశ పెనాలు మాకు ఇక్కడ ఇదిగోండి దోశ పెనం దోశ పెనం ఉంది సో బేసికలీ ప్రైసెస్ మనం కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్తే చెప్తారనమాట మనకి ఇదిగోండి మిక్సీర్ మిక్సీలు మనకి ప్రీతి మిక్సీ ఉంది చూడండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రీతి నేను ఇంట్లో ఇదే వాడతాను నేను ఇక్కడే తీసుకున్నాను అనమాట ప్రీతి మిక్సీ వర్త్ ఇట్ అండి బాగుంటుంది కూడా సేమ్ మనకి ఇండియాలోనే కాకపోతే ఆస్ట్రేలియన్ ప్లెగ్తో వస్తుంది ఇండియా నుంచి తెచ్చుకుంటే మళ్ళీ కన్వర్టర్ కొనుక్కోవాలి మనం సో ఇక్కడ కొనుక్కోవటమే మోస్ట్లీ బెస్ట్ కుక్కర్ సో కుక్కర్ మాకు డిఫరెంట్ సైజెస్ కూడా దొరికిద్ది అనమాట ఇక్కడ అండ్ అలానే ప్లేట్లు ఇట్లా ప్లేట్లు చిన్న చిన్న ప్లేట్లు పెద్ద పెద్ద ప్లేట్లు కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఇది చూసారా గుంట పునుగుల సెట్ గుంట పునుగుల సెట్ అండ్ ఇట్లా చక్రాలు అవి చేసుకోవడానికి బ్లెండర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయండి ఇంకా చూసారా డిఫరెంట్ హాకిన్ కుక్కర్లు హాకిన్స్ కుక్కర్లు ఇంకా మనకి చూసారా సన్నికెళ్ళు సన్నికెళ్ళు కూడా అమ్ముతున్నారు ఇట్లా మనం అన్ని ఇంట్లో చేసుకోవడానికి ఇట్లా మనకి స్టూల్స్ కూడా అమ్ముతారనమాట ఇదిగోండి స్టూల్స్ సో స్టూల్స్ కొనుక్కోవచ్చు అలానే ఇట్లా చాట ఇక్కడ చాటలు దొరకవని మనం అనుకుంటాము చూసారా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చాటలు ఉన్నాయి మాకు ఇక్కడ ఇది ఒకటి ఇది చూడండి చక్కగా డెకరేట్ చేశారు చాటని అలానే మనకి ఇక్కడ పీటలు కూడా ఉన్నాయి పీటలు మా బుడ్డిది ఉంది కానీ పైకి తెలియను సో పీటలు కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా అపర్ణ తీస్తుంది పీట అది కొన్ని చూడండి పీటలు చక్కగా పీట చూడండి ఎంత బాగుందో మనం అట్లా వ్రతం అది చేసుకున్నప్పుడు దాని మీద దేవుడిని పెడితే బెల్లే ఉంటుందండి అండ్ ఇంకా ఇది చూడండి గిన్నెలు కుక్ అండ్ సర్వ్ త్రీ పీసెస్ సెట్ ఇంకా రోటీ ప్రెస్ బేసికల్లీ పూరి ప్రెస్ అపర్ణకి అయితే అవసరం లేదు ఇట్లా అనగానే అపర్ణ గ్రౌండ్ వస్తుంది నాకు రాదు సో నాలాంటి వాళ్ళకి పూరి ప్రెస్ అనమాట సో పూరి ప్రెస్ ఒకసారి చూపించి అపర్ణ చూడండి పూరి ప్రెస్ ఉంది ఇక్కడ మా దగ్గర డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పూరి ప్రెస్ కూడా ఉంది అండ్ అలానే చూడండి ఇదిగోండి పల్లే ఉంది కదా అండ్ అలానే ఇప్పుడు నా ఆడుకోవడానికి తంబోలా గేమ్స్ కూడా అమ్ముతున్నారండి ఇక్కడ అండ్ ఇట్లా మేము దినుసులు ఇట్లా పెట్టుకుంటాం అనమాట ఇందులో రౌండ్ తిరిగేటట్టు సో అన్ని పప్పులు దినుసులు అట్లా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ అలానే ఇక్కడ టేక్ అవే కూడా అమ్ముతున్నారు సో ఇంట్లో ఏమైనా ఫెస్టివల్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ టేక్ అవే వాడుకోవచ్చు ఇవి తీసుకుని ఇవి చూసారా గెరిట్లు అన్నం గెరిట కూర గెర
మీకు ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి చీపిర్లు అని అంటారు మేము కూడా ఇక్కడ ఇంటి ముందు చిమ్ముకుంటామండి ఊడ్చుకుని ముగ్గేసుకుంటా ఉంటాము అండ్ అలానే ఇక్కడ చూసారా మట్టి ఓకే మా కూతురు కూడా మాట్లాడుతుంది మీతో చూడొచ్చు మళ్ళీ ఇంకా చూసారా ఇట్లా మాకు మట్టి కుండలు మట్టి కుండలు మట్టి కుండ బాటిల్స్ ఇట్లా పాట్స్ ఉన్నాయి అండ్ పెద్ద పెద్ద బిర్యానీ వండుకునే గిన్నెలు ఉన్నాయి కింద ఉన్నాయి చూడండి బొరువు ఉన్నాయి కొంచెం పెద్ద పెద్ద గిన్నెలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అలానే డిన్నర్ సెట్ చక్కగా గిఫ్ట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చండి ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ ఎవరైనా పెళ్ళి చేసుకున్నా బర్త్డే పార్టీస్ ఉన్నా అట్లా ఇవన్నీ స్టీల్ గిన్నెలు అనమాట మొత్తం చూడండి గ్లాసులు చిన్న చెంబులు అండ్ అక్కడ కూడా బిర్యానీ గిన్నెలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూపించి చూపించండి అవి చిన్న గిన్నెలు పెద్ద గిన్నెలు అన్ని సైజెస్ ఉంటాయండి మాకు ఇక్కడ ఇండియాలో దొరికినట్టే చూసారా ఇది కొంచెం ఇద్దరికి బిర్యానీ చేసుకోవడానికి చిన్నది గిన్నె ఇట్లా మనకి అన్ని సైజుల్లో దొరుకుతాయండి హాకిన్స్ కుక్కర్లు అలానే మనకి ఇక్కడ గ్యాస్ కెట్లు కూడా అమ్ముతున్నారు చూడండి సో నేను తెచ్చుకునేటప్పుడు మా అమ్మమ్మ ఐదు ఆరు సెట్లు ఇళ్ళని కొన్ని పంపిస్తుంది రబ్బర్లు అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ వాషర్లు అలానే బిందెలు ఉన్నాయి చూడండి ఇండియాలో పెట్టి బిందెలు బిందెలు అలానే మాకు చూసారా ఇట్లా మాకు ఇట్లా ఇడ్లీ దోశ పిండి అమ్ముతారనమాట మాకు టూ కేజెస్కి మేము ఇలా తీసుకుంటాము ఒక ఇలా చేసుకోలేనప్పుడు ఇంట్లో అలానే మాకు ఇట్లా పెరుగు కూడా అట్లా బకెట్స్లో అమ్ముతారనమాట టూ కేజెస్ నెక్స్ట్ ఫ్రోజన్ ఏమేమి దొరుకుతాయో చూద్దాం మనకి ఇక్కడ టాపియోకా కచ్చ అని ఉందండి సో ఏంటప్పుడు నాది గుమ్మడికాయ ముక్కలు గుమ్మడికాయ ముక్కలు ఇంకోటి నుంచి జాక్ ఫ్రూట్ కింద ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ క్రియేటెడ్ నేను మీకు లాస్ట్ టైం కూరగాయలు బ్లాక్ చేశాను కదండి మేము కొన్ని ఫ్రోజన్లో తీసుకుంటాం అసలు మాకు ఫ్రోజన్లో ఏమేమి దొరుకుతాయో చూపిస్తాను అది టాపియోకా కట్స్ మనకి గుమ్మడికాయ ముక్కలు దొరుకుతాయి ఫ్రోజన్వి నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాక్ ఫ్రూట్ పంచపండు మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సిక్స్ డాలర్స్ ఏదో పడుతుంది మనకి సో మనకి ఇక్కడ గుమ్మడికాయ దొరుకుతుందా అని అనుకుంటా ఉంటారు చూసారా మాకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది ఫ్రోజన్ అండ్ అలానే ఇంకా ఇది కూడా మా అమ్మ మాట్లాడిద్దు అంటే మాట్లాడినాను ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ చట్నీలలో గ్రీన్ చిల్లీ చట్నీ ఇది మనము శాండ్విచెస్లో ఏదన్నా మసాలాస్లో వాడుకోవడానికి అలానే కొబ్బరి చట్నీ కొబ్బరి చట్నీ అమ్ముతున్నారు మాకు ఇట్లా ఇట్లా కొనుక్కుని ఏంటంటే మనం హీట్ చేసుకుంటే ఆ చట్నీ అయిపోయింది అనమాట వేరుశనగ చట్నీ నెక్స్ట్ వేరుశనగ చట్నీ అనమాట సో మనం ఇట్లా ఇడ్లీ ఇంట్లో ఇడ్లీలు దోశలు వేసుకున్నప్పుడు ఆ చట్నీ పెట్టుకుంటే అయిద్దు అనమాట మలాయి కుల్ఫీలు ఓకే కుల్ఫీలు మా అమ్మాయి కూడా చెప్తుంది ఓకే డన్ అన్న గుడ్ గుడ్ గర్ల్స్ సో మాకు ఇట్లా చపాతీలు నాన్స్ ఇవి కూడా మాకు ఇట్లా ఫ్రోజన్ దొరుకుతాయి అనమాట గోబీ పరాటా పన్నీర్ పరాటా సో అన్ని ఇట్లా ఫ్రోజన్ ప్యాకెట్స్లో మాకు అమ్ముతారు మిక్స్ వెజ్ పరాటా సో ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు ఇది తప్పటప్పా మనము ఫ్రై చేసేస్తే అయిపోయిద్దండి ఈజీ మనం ఎక్కువ కష్టపడకుండా అండ్ అలానే చూసారా ఇక్కడ మామిడికాయ గుజ్జు ఇవి చూపించాపన్న ఫ్రూట్స్ ఇది మామిడికాయ పల్ప్ దాని తర్వాత మామిడికాయ జ్యూస్ అనమాట అది అండ్ ఇలానే ఇది సపోటా సపోటా అనమాట ఇందులో మనకి ఇట్లా ముక్కలు ముక్కలు వస్తూ ఉంటాయి సపోటాలో మళ్ళీ దానిమ్మ గింజలు సో మనం కొలి చేసి అమ్ముతారనమాట మనం ఇట్లా కస్టర్డ్లో వేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి మనకి జామకాయ కూడా ఉంది కాకపోతే పింక్ కలర్ జామకాయ రెడ్ కలర్ సో ఇవన్నీ మాకు ముక్కలు చేసేసి అమ్ముతారనమాట ఈ పరోటా అలా విందాక చూపించాం కదా కొబ్బరికాయ ముక్కలు చిన్న ఉల్లిపాయలు రెడీ టు యూజ్ లాగా వాళ్ళే తీసి మనకి ప్యాక్ చేసి అమ్ముతారు ఇక్కడ అది పన్నీర్ అనమాట అండి మాకు పన్నీర్ ఇట్లా ప్యాకెట్స్లో అమ్ముతారు అలానే కింద మామిడాకులు కూడా ఉన్నాయి చూపించి చూడండి మాకు మా మామిడాకులు ఇట్లా అమ్ముతారు మేము ఇట్లా కొనుక్కోవాలన్నమాట పండగలిగి వాటికి సో అది చూసారా అండి పునుగులు అనమాట మనకి రోడ్ మీద బండ్ల మీద తింటాగా చిన్ని పునుగులు సో అవి తీసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే పునుగులు అయిపోయినట్టే అండ్ ఇలానే మీకు ఇంకోటి చూపిస్తా పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీలు కూడా మాకు ఇక్కడ ఫ్రోజన్లో అమ్ముతారు సో ఇది మేము పచ్చిమిరపకాయలు తెచ్చుకుని పిండిలో వేసుకుని కలుపుకొని అంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఈ ప్యాకెట్ తీసుకుని వెళ్ళి కలిపేది డీప్ ఫ్రై చేసేస్తే అయిపోయింది పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీ తాటి ముంజలు తాటి ముంజులు మేము ఎప్పుడు వస్తాయి ఎప్పుడు వస్తాయని చూసుకునే వాళ్ళం ఇండియాలో ఇక్కడ ఫ్రోజన్లు అమ్ముతున్నారు అవి కూడా అంతే ఫ్రోజన్లో ఉన్నాయి తీసుకుని తినే ఇచ్చా అనమాట అట్లా పూతరేకలు కూడా మాకు అట్లా ఫ్రోజన్లో అమ్ముతారండి సో తీసుకుని బయట ఉంచుకుని తినే ఇచ్చు అండ్ అలానే బ్రింజాల్ కర్రీ బ్రింజాల్ కర్రీ బిండి కర్రీ చింత చిగురు మా తాతగారు అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తే అంటే మేము చింత చిగురు పప్పు తిన్నామంటాడు మేము కూడా తింటాము మా దగ్గర
కానీ ఎంతైనా ఫ్రెష్ టేస్ట్ ఫ్రెష్ టేస్ట్ అండి అండ్ అలానే మాకు ఇక్కడ చూడండి సో బెండకాయలు దొండకాయలు గ్రీన్ మ్యాంగోస్ పప్పు సూపర్ ఉండిద్దండి ఆ గ్రీన్ మ్యాంగోస్ అంతా చేస్తే మాత్రం సో పచ్చిమిరపకాయలు బెండకాయలు ఇవన్నీ ఉంటాయండి మాకు ఫ్రోజన్లో చక్కగా అన్నీ కోసే సమ్ముతారనమాట మేము అలా తినేస్తాము కోసున్నవి అండ్ అలానే ఇవి ఇవి చూపించప్పన్న పనస్ తొనాలి కదా సో మాకు ఇట్లా పనస్ తొనలు అమ్ముతారనమాట పనసకాయ కోని కోసి నాకు గుర్తుంది అశోక్ నగర్లో ఉన్నప్పుడు మా మామయ్య కోసేవాడు ఇప్పుడు మాకు ఇట్లా ఫ్రోజన్ దొరుకుతాయి ఇక్కడ మాయి బయట పెట్టుకుని తినచ్చు సో గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ మాకు ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ ఇక్కడ కోసే సమ్ముతారు కాబట్టి చక్కగా తినచ్చు అండ్ అలానే ఇట్లా మీకు ఇంకా చూపిస్తాం సో ఇంకా మాకు ఇక్కడ దొరికేవి ఏంటి చామదుంపలు ఇవన్నీ బెండకాయలు దొండకాయలు ఇవన్నీ ఫ్రోజన్లో దొరుకుతాయి మీరు వీడియో అప్పుడే ఎండ్ చేయమాకండి మీకు ఇంకా కొన్ని చూపిస్తాను నేను ఎండ్లో మీకు ఒకటి సర్ప్రైజ్ చూపిస్తాను అనమాట సో వీడియో ఎండ్ వరకు మిస్ కాకుండా చూడండి అవన్నీ ఫ్రోజన్ ఐటమ్స్ అనమాట మనకి నాన్లు చపాతీలు అన్నీ అమ్ముతారు సో మనకు అట్లానే ఇక్కడ ఇండియాలో దొరికే పొయ్యి కూడా ఉందండి ప్రెస్టేజ్ పొయ్యి సో మాకు ఇక్కడ పొయ్యి కూడా అమ్ముతారు కావాలంటే ఇంటి బ్యాక్ యార్డ్లో అట్లా పెట్టుకొని మనము తినచ్చు అండ్ అలానే ఇక్కడికి రండి బియ్యం సో మనకి బియ్యము గోధుమ పిండి ఇవన్నీ మీకు కావాలి కదా సో మనకి బియ్యం రైస్ అపర్ణ చెప్తుంది మనకి అది మట్ట రైస్ అనమాట సో ఇది సోనా మసూరి రైస్ అనమాట ఇప్పుడు అపర్ణ ఎత్తింది బస్తా సో ఇరవై కేజీలు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ అనమాట అంటే ఫిఫ్టీ డాలర్స్ అంటే రెండు వేల ఐదు వందలు సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ అంటే రెండు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు అండి మాకు ఇది ఇరవై కేజీలు సోనా మసూరి రైస్ సో చిన్న బ్యాగ్ నైన్ కేజెస్ మాకు ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అమ్ముతారనమాట ఇట్లా ఇడ్లీ రైస్ దంపుడ్ బియ్యాలు రెడ్ రైస్ ఇది ఇది సాంబార్ రైస్ అంటే చూడండి ఏదో ఫైవ్ కేజెస్ సాంబార్ రైస్ అండ్ ఇంకా ఇటు ముందుకు రండి మీకు ఇంకా చూపిస్తాను సో ఇది బాస్మతి రైస్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది అప్పట్న బాస్మతి రైస్ యా ఫైవ్ కేజీస్ ట్వెల్వ్ డాలర్స్ ఉంది అంటే ఆరు వందల యాభై రూపాయలు ఫైవ్ కేజీస్ బాస్మతి రైస్ సో మాకు ఇట్లా చిన్న చిన్న బ్యాగ్స్లో కూడా అమ్ముతారనమాట బియ్యము చిన్న బ్యాగ్స్లో పెద్ద బస్తాలు సో ఒక కేజీ రెండు కేజీలు ఐదు కేజీలు ఇరవై కేజీలు ఇట్లా ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ అలానే చూసారా సన్ఫ్లవర్ ఇట్లా క్యాన్స్లో కూడా మనం తీసుకెళ్ళొచ్చు మో ఎత్తలేకపోతున్నాం ఇంట్లో ఏమైనా ఫంక్షన్స్ ఉన్నా సరే అండ్ అలానే ఇంకా బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్ యా బ్రౌన్ రైస్ కూడా అమ్ముతారండి మాకు ఇట్లా అండ్ అలానే మీకు పిండిలు కూడా చూపిస్తాను అండ్ ఇక్కడ చూడండి పిండిల దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు మాకు నెయ్య నేను ఇది వాడతాను అనమాట బ్రౌన్ రైస్ ఇంట్లో ఇది బాగుంటుంది ఏ బ్రాండ్ అంటే దావత్ చాలా బాగుంటుంది అండి దావత్ బ్రౌన్ రైస్ అండ్ నెయ్యి చూసారా ఇది ప్యూర్ ఘీ గోల్డెన్ ఫామ్ మాకు ఇట్లా పెద్ద పెద్ద బకెట్స్లో కూడా అమ్ముతారు టెన్ కేజెస్ సో ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ అలానే నేను మీకు ఇక్కడ పిండిలు కూడా చూపిస్తాను రండి సో దీని రేట్ ఫోర్టీన్ నైంటీ నైన్ డాలర్స్ అంటే ఆరు వందల ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ సార్ ఎయిట్ ఓకే ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉందండి అంటే నేను డాలర్ యాభై లక్ష వేసుకుని చెప్తున్నాను అప్పుడప్పుడు యాభై రూపాయలు ఉండేది అప్పుడప్పుడు యాభై నాలుగు రూపాయలు ఉండేది ఏ రోజుకి ఆ రోజు మారుతూ ఉంటుంది ఇదేమో ఫ్రెష్ చెక్కి ఆట మనం చపాతీలు తింది టెన్ కేజీస్ కదా కొంచెం బరువు ఉందండి ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఆఫ్ మాకు చపాతీ పిండిలు బియ్యము ఇలా అమ్ముతారనమాట సో మాకు అన్నీ ఇట్లా పెడతారనమాట ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా రేట్లు పెడతారనమాట దేనికి దానికి ఇప్పుడు చూసారా అలిషాన్ బాస్మతి రైస్ అయితే పదిహేను డాలర్లు క్రౌన్ అయితే పద్నాలుగు డాలర్లు దావత్ అయితే పాతిక డాలర్లు సో ఇట్లా అమ్ముతున్నారు ఇండియా టుడే సో ఇట్లా రేట్లు పెట్టి అమ్ముతా ఉంటే మేము అట్లా తీసుకుంటాం అనమాట అండ్ అలానే చూడండి ఆశీర్వాద ఆట పిల్స్బరీ మా ఇక్కడ అన్ని బ్రాండ్స్ దొరుకుతాయి మిక్స్డ్ ఫ్లోర్స్ సో ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు మీకు ఇందాక నేను ఒక సర్ప్రైజ్ అని చెప్పాను కదా అంటే ఇక్కడ ఇంకా ఏం దొరుకుతాయి అని చెప్పాను మీకు ఇట్లా అండి చూపిస్తాం అండ్ అలానే మాకు ఇక్కడ ఇండియన్ కోర్ట్లోనే మాకు ఇట్లా మీట్ కూడా అమ్ముతారనమాట సో ఇది చూడండి గోట్ కర్రీ పీసెస్ ఇది కూడా గోట్ కర్రీ విత్ స్కిన్ వితౌట్ స్కిన్ ఇట్లా అమ్ముతారు సో పదిహేను డాలర్లు ఉంది కేజీ ఇది గోట్ కాల్ అనమాట పద్దెనిమిది డాలర్లు అంటే మీరు డాలర్ యాభై రూపాయల లెక్కన కౌంట్ చేయండి అవి చికెన్ కర్రీ పీసెస్ అనమాట ఆ వెనకమాలు ఉన్నవి సో కర్రీ పీసెస్ అంటే మనకి అట్లా ఇస్తారు చికెన్ కర్రీ పీసెస్ అనమాట అది అండ్ అలానే చికెన్ స్నిజల్స్ అంటే ఇవి శాండ్విచ్లో వాడతారండి ఇలాంటి ఫుల్ హోల్ చికెన్ కూడా మనం ఇలా తీసుకోవచ్చు సో దాన్ని మనకి ముక్కలు కొట్టిస్తారనమాట సో ఇంత 
లాంబ్ లెగ్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాంబ్ గోట్ అనమాట అండి అండ్ అలానే మనకి ఇక్కడ ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టూల్స్ ఉన్నాయి కింద సో మనకి ఇళ్ళలో కా ఈ స్టూల్స్ కావడానికి ఇక్కడే తీసుకోవచ్చు మనము అండ్ అలానే ఇలా హాకిన్ కుక్కర్స్ చూసారా ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి సో మనకి ఏం కావాలన్నా మనం ఇక్కడే తీసుకోవచ్చు అండ్ వెజిటబుల్ షాపర్ అది కూడా దొరుకుతుందండి ఇక్కడ సో మాకు అన్నీ దొరుకుతాయి ఇక్కడ సో మనం ఎత్తుక్కుని తీసుకోవాలన్నమాట ఇది చూసారా గుంట పునుగులది సో గుంట పునుగులు అమ్ముతారు మాకు ఇట్లా చిన్న చిన్నవి పెద్ద పెద్దగా వేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో అమ్ముతారు మాకు గుంట పునుగులది కూడా ఇది చూసారా ఇది కత్తిపీట కత్తిపీట కూడా అమ్ముతున్నారండి మాకు ఇక్కడ మేమేం చేస్తామంటే ఇలా అయినా తీసుకుంటాము లేదంటే ఒక వుడ్ది తీసుకుని ఒక కత్తి కొనుక్కొని ఆ వుడ్ దాని మీద అయినా మేము కట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము మీకు ఇందాక మిక్సీలు చూపించాను అలానే మనం హోలీ రంగులు ఇంటి ముందు వేసుకోవడానికి ముగ్గులు ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి అండ్ మీకు ఇందా అక్కడ నుంచి ఒకటి చూపిస్తానని చెప్తున్నాను కదా హీరో సైకిల్ అండి ఎప్పుడు చూసారండి ఈ సైకిల్ నేనైతే ఎప్పుడో చూసాను నా చిన్నప్పుడు హీరో సైకిల్ చూడండి నాలుగు వందల డాలర్లు ఉంది అంటే ఇరవై వేలు చూడండి విత్ బెల్ చూసారా హీరో సైకిల్ ఎంత బాగుందో చూడండి సీట్ ఇది గుర్తుందా చిన్నప్పుడు మనం వెనకాల కూర్చునే వాళ్ళం ముందు కూర్చుని మనల్ని తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చునే వాళ్ళం మళ్ళీ బాగుంది కానీ అప్పుడప్పుడు చైన్ పడిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా చిన్నప్పుడు ఇవన్నీ మెమరీస్ చూసారా స్టాండ్ కూడా వేసింది చక్కగా ఇది డోంట్ యూ రిమెంబర్ అంటే చైల్డ్హుడ్ డేస్ లాగా ఉంది ఈ సైకిల్ అదే సైకిల్ ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు సో ఒకవేళ సైకిల్ కావాలన్నా మీరు ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కోవచ్చు అండి ఇండియన్ ఫీల్ ఉంది చూసండి ఎంత బాగుందో బాగుంది కదా సైకిల్ సీట్ అది ఇది ఇంకా ఇంకా మాకు ఇక్కడ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కుర్కురేలు ఇవి కూడా అమ్ముతారు అలానే మాకు ఇక్కడ స్వీట్స్ కూడా అమ్ముతారండి ఇండియన్ కోట్లో చూసారా మిఠాయిలు పప్పు చెక్కలు లడ్డూలు హల్వా ఫ్రూట్ కేక్స్ జాంగ్రీ ఎమ్మీ ఎమ్మీ ఉన్నాయి కదా సో ఈ షాప్ అయితే మనకి డెరీమట్లో ఉందండి విజేత సూపర్ మార్కెట్ సో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ దొరుకుతాయి మనకి ఇక్కడ మీట్ కానీ రైస్ కానీ స్వీట్స్ కానీ మసాలాస్ కానీ చిప్స్ ప్యాకెట్స్ కానీ బిస్కెట్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ ఉన్నాయి అండ్ మోస్ట్ స్పెషల్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ నాకు స్పెషల్ అనిపించింది మామాయత్ ప్రొడక్ట్స్ అండి అండ్ ఆల్సో మనకి ఇక్కడ హనీ కూడా అమ్ముతున్నారు ఫ్రెష్ హనీ అనమాట అది ఎయిటీన్ డాలర్స్ సో చక్కగా తినచ్చు అండ్ అలానే సరదాగా సాయంత్రం ఇట్లా స్నాక్స్ తినచ్చు సమోసాలు అవి అండ్ ఇట్లా ఇక్కడ టిఫిన్స్ కూడా అమ్ముతారండి సో అంటే పొద్దున్నే వచ్చి ఇక్కడ టిఫిన్స్ తినచ్చు అనమాట మనకి ప్లెయిన్ దోశ ఆరు డాలర్లు అంటే సిక్స్ ఫైవ్స్ థర్టీ మూడు వందల రూపాయలు ఘీ కారం దోశ పన్నీర్ దోశ ఇడ్లీ ఘీ పొడి ఇడ్లీ సాంబార్ ఇడ్లీ ఊతప్పం పునుగులు పూరి అండ్ ఇంకా మనకి కాంబోస్ కూడా ఉంటాయండి లైక్ రెండు ఇడ్లీలు ఒక దోశ అట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు రోటీ అండ్ కర్రీ అండ్ ఈవినింగ్స్ కావాలంటే పానీపూరి సమోసా చాట్ ఇవన్నీ అమ్ముతున్నారు డిజర్ట్స్ కూడా సో మాకు సూపర్ మార్కెట్లో అన్నీ ఉంటాయి సో ఒక వీకెండ్ వచ్చి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసి షాపింగ్ చేసి మళ్ళీ లంచ్ చేసేసి మళ్ళీ షాపింగ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైనా కూరగాయలు కొనుక్కొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వండుకోవచ్చు చక్కగా ఇక్కడ అన్నీ దొరుకుతున్నాయి మనకి ఓవరాల్ మీరు ఇక్కడ ఇంద నుంచి వీడియో తీస్తున్నారు కదా మీరు ఒకటి నోటీస్ చేశారా ఇది ఇండియా థీమ్ అనమాట ఇండియన్ ఫ్లాగ్ లాగా సో ఇండియాలో దొరికేవన్నీ ఇక్కడ దొరుకుతాయి విత్ సింబలైజెస్ దట్ చూడండి సాఫ్రాన్ వైట్ అండ్ గ్రీన్ సో మాకు అన్నీ దొరుకుతాయండి ఇండియాలో దొరికే కుక్కర్లు మిక్సీలు అట్ల పెనాలు పప్పు దినుసులు పోపు దినుసులు మసాలాలు తినడానికి బియ్యము పానీపూరీలు ఫుడ్ హెన్న హెయిర్ ఆయిల్స్ సర్ఫులు ఫ్రోజన్ మీట్ ఇంకేంటి దేవుడు సామాగ్రి దేవుడు పటాలు పూజా సామాన్లు ఇంకా ఏం చెప్పాలి మీకు ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి చెప్పడానికి నోట్లో వస్తూనే ఉన్నాయి సో అన్నీ దొరుకుతాయి అనమాట ఒక ఆస్ట్రేలియా ఉన్న వాళ్ళు వీడియో చూస్తుంటే కనుక ఇది మనకి డెరీమట్లో ఉన్న విజేత సూపర్ మార్కెట్ అండి సో ఒకవేళ ఇండియా నుంచి ఎవరైనా వస్తుంటే కనుక వీటిని బట్టి మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఏమేమి తెచ్చుకోవాలి అని చెప్పని సో మనకి మోస్ట్లీ ఇక్కడ అన్నీ దొరుకుతాయి కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకోమని నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే మనకు అన్నీ ఫ్రెష్గా కూడా ఉంటాయి ఇంటికి ఎంతవరకు కావాలో మనం అంతవరకు తీసుకుంటే బాగుంటుంది